हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर प्रीवियस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको क्लास टेन साइंस का चैप्टर नंबर एट रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था मैंने आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया था आज की वीडियो में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों अगर हमने प्रीवियस वीडियो को देखी नहीं है तो मैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो पहले आप उस वीडियो को देखना फिर इस वीडियो को देखना वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले बच्चों आपको कुछ टर्म पता होनी चाहिए जो मैं अब आपको बता रहा हूँ और ये टर्म आपके बोर्ड में डायरेक्टली पूछी भी जाएगी फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को जिससे क्या हो जाएगा उनकी फॉर्मेशन हो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी क्या होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो फीमेल के बॉडी के अंदर हो उसे कहते हैं इंटरनल इनसाइड इनसाइड हो रहा है फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको कह गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन हो फीमेल के बॉडी के बाद तो उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेस्ट्रोल साइकिल मेस्ट्रोल साइकिल क्या होती है बच्चों ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल के अंदर और फीमेल प्राइमेट्स के अंदर जैसे मंकी के अंदर एप्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है जिसमें क्या हो मेल और फीमेल दोनों मिल क्या करें अपने बेबी को बर्थ करें उसे कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था बच्चों एक सिग्नल पेलेंट क्या करता था अपने अपने बेबी को बर्थ करता था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा मेल और फीमेल दोनों मिलके क्या करेंगे अपने बेबी को बर्थ करेंगे इसको कहते हैं हम बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर भी होता है बच्चों ह्यूमन बींग के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है तो बच्चों मैं पहले आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग के अंदर पढ़ाऊंगा फिर बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ह्यूमन बींग के अंदर किस तरह रिप्रोडक्शन होता है किस तरह वो ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस करते हैं तो ह्यूमन जो ह्यूमन बींग होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके अंदर गैमिट की फॉर्मेशन भी होगी तो मेल और फीमेल दोनों गैमिट फॉर्म होते हैं तो मेल गैमिट होता है बच्चों ह्यूमन बींग के अंदर स्पम और फीमेल गैमिट होता है ओवम जिसे हम एग के नाम से भी जानते हैं गैमेट की फॉर्मेशन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है तो मैं अब आप आपको बताऊंगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह वर्क करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह वर्क करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे टेस्टिस तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है टेस्टिस हमारे डोमल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है और एक बैक लेग स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम अब ये टेस्टिस क्यों हमारे अडोमल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होती है सबसे पहले अडोमल कैविटी क्या होती है टमी जो हमारे टमी वाले रीजन होता है टमी वाले रीजन तो को जो हमारे यहाँ टमी वाले रीजन को बोलते हैं हम अडोमल कैविटी और जो उसके नीचे होता है उसको हम कहते हैं पेल्विक रीजन और पेल्विक कैविटी अब जो हमारे टेस्टिस होती है वो पेल्विक रीजन के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम अब ये टेस्टिस हमारे पेल्विक रीजन और ये स्क्रोटम भी क्यों प्रेजेंट होती है क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमें दो से ढाई डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है अडोमल कैविटी से इसलिए टेस्टिस हमारे स्कॉटम बैग के अंदर और पैरविक रीजन के अंदर और अडोमल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं होती है अब टेस्टिस दो होती है और इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन के अलावा एक कुछ हारमोन भी प्रेजेंट प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम बोलते हैं मेल एंड्रोजन मेल एंड्रोजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हारमोन होता है टेस्टोस्टिन अब ये टेस्टोस्टिन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सो करेक्टिस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सेकेंडरी सेक्सो करेक्टिस क्या क्या होता है मेल के अंदर ये क्या करेगा उनकी आवाज़ को थोड़ा भारी बना देगा उनके फेस के ऊपर मुस्टे को बियर लाल आ जाएगी अब ये हारमोन और जो हमारे स्पम है ये प्यूबर्टी के अंदर बनना चालू होते हैं टेस्टिस के अंदर अब प्यूबर्टी क्या होता है जो तेरह से और उन्नीस साल का समय होता है उस समय को हम कहते हैं और प्यूबर्टी का समय इस समय में क्या होता है बच्चा बड़े होना चालू होता है मतलब अडल्ट होना चालू होता है इसी के अंदर क्या होगा बच्चे के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल क्वालिटी आने चालू होगी उसकी सेक्सुअल ग्रोथ होना चालू होगी अब जो ये स्पम है ये हमारे टेस्टिस के अंदर एक फिर ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर खूब सारी ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेमीफेरियस ट्यूबुल उसके अंदर क्या होता है हमारे टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है 
अब से पूछा जाए तो स्पम की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है स्पम की प्रोडक्शन होती है टेस्टिस के अंदर और टेस्टिस के अंदर भी सेमीफाइनस ट्यूब्यूल के अंदर अब मेल रिपोर्टिव सिस्टम कैसा होता है ये होता है ऐसा होता है मेल रिपोर्टिव सिस्टम तो ये आप जो देख रहे हो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर ये होता है टेस्टिस और इनके अंदर से दो डक्ट निकल रही है ये होते हैं वाश डिफरेंटा तो वाश डिफरेंटा का फंक्शन होता है स्पम को टेस्टिस से कैरी करके पेनिस के पास तक लेके जाना और पेनिस का फंक्शन होता है कि स्पम को फीमेल के बॉडी के अंदर पहुँचाना जिससे क्या हो हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़े फिर ये वाश डिफरेंट हमारे पेनिस के अंदर ओपन होती है फिर पेनिस के आस पास हमारी कुछ सेल्स भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जैसे पोस्टर ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइ पोस्टर ग्लैंड और बल्बई उथरी ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल तो पोस्टर ग्लैंड और बल्बई उथरी और सेमाइनल वेसाइकल का काम ये होता है कि ये क्या करता है हमारा सेमिन और सेमिन क्या होता है यार ट्वेल्थ के अंदर पढ़ोगे ट्वेल्थ के अंदर आप जाके अगर बायो लेते हो तो उसके अंदर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन बढ़ने को मिलेगा तो उसके अंदर आप जाके पढ़ोगे कि सेमिन क्या होता है सेमिन क्या होता है ये होता है हमारा स्पम का खाना एक तरह जैसे हमारे जिससे क्या मिलती है स्पम को एनर्जी मिलती है मूव करने की तो ये इनका पोस्टर ग्लैंड और सेमाइना वेसाइकल और बल्बे यूथ ग्लैंड का काम होता है सेमी फॉर्मेशन फिर पेनिस का फंक्शन होता है फीमेल के बॉडी के अंदर तो स्पम को पहुंचाना तो ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऐसे काम करता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर यह पेनिस फीमेल के बॉडी के अंदर एक स्पम नहीं छोड़ता है मिलियन ऑफ स्पम छोड़ता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवरी अब ओवरी दो ओवरी होती है हमारे फीमेल के अंदर और ये कहाँ प्रेजेंट होती है और डोमल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस तो डोमल कैविटी के बाहर होती है तो ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है और डोमल कैविटी के अंदर और ओवरी के अंदर ही क्या होता है हमारे ओवम की फॉर्मेशन होती है और ओवम के साथ साथ हमारी ओवरी के अंदर भी क्या बनेगे हमारे फीमेल एंड्रोजन भी बनेंगे फीमेल एंड्रोजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस्ट्रोजन इस्ट्रोजन का काम होता है हमारे सेकेंडरी सेक्सो करेक्टिस लाना फीमेल के अंदर फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सो करेक्टिस क्या क्या होते हैं फीमेल के अंदर सेक्सो सेकेंडरी सेक्सो करेक्टिस होते हैं उनका चेस थोड़ा ब्रॉड हो जाता है मेल मेल की तरह अट्रैक्ट होने लग जाती है फीमेल के अंदर ये सारे चीजें एट द टाइम ऑफ प्यूबिटी प्यूबिटी के टाइम पे होते हैं तो फीमेल के अंदर प्यूबिटी के टाइम पे सेकेंडरी सेक्सो करेक्टिस होते हैं बट जो उनके ओवम होते हैं वो उनके अंदर जब जैसे ही पैदा होते हैं उनके ओवरी के अंदर ओवम प्रेजेंट होते हैं वो इन मेच्योर फॉर्म में होते हैं मेच्योर और वो मेच्योर होते हैं हमारे एट अ टाइम ऑफ प्यूबिटी पे फीमेल रिपोर्टिव सिस्टम और फीमेल रिपोर्टिव सिस्टम किस तरह वर्क करता है तो सबसे पहले फीमेल रिपोर्टिव सिस्टम में आता है वेजैना तो वेजैना क्या होता है फीमेल रिपोर्टिव सिस्टम की आउटर ओपनिंग होती है यहाँ से फीमेल स्पम हमारे फीमेल के बॉडी के अंदर एंटर करते हैं फिर आगे बढ़ता है तो फिर आता है हमारा सर्विक्स तो सर्विस क्या होता है सर्विस का काम होता है यूटीएस और वेजाइना को आपस में ज्वाइन करना जब एट अ टाइम और डिलीवरी तो जब बेबी बाहर आएगा तो यही से ही बाहर आता है तो अब यू टी एस यू टी एस के अंदर क्या होता है हमारा बेबी डेवलप होता है बेबी हमारा यहाँ पे डेवलप होता है फिर यू टी एस से हम आगे बढ़ते तो हमारी आती है फलिपियन ट्यूब दो फलिपियन ट्यूब होती है क्योंकि दो ओवरी होती है तो अब आप फलिपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे क्या होता है मेल और मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में मिलते हैं मतलब स्पम और ओवम आपस में मिलते हैं अब ओवरी ओवरी का काम क्या होता है ओवम को रिलीज करना अब यूट्रियस यूट्रियस क्या होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर क्या होता है हमारा जो बेबी है वो डेवलप होता है नौ नाइन मंथ तक नौ महीने तक हमारे बेबी इसके अंदर डेवलप होता है और यूट्रियस के अंदर ही जो बेबी होता है अपने मदर के साथ एक टिश्यू से जुड़ा होता है इसका नाम होता है प्लेसेंटा अब प्लेसेंटा का फंक्शन ये होता है ये क्या करता है बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मदर ब्लड से मतलब जो भी मदर खाएगी उसके ब्लड के अंदर मिक्स होगा तो प्लेसेंटा का वर्क मदर ब्लड से बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना अब फर्टिलाइजेशन किस तरह फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना जिससे क्या हो जायोड की फॉर्मेशन हो अब ये जायोड क्या होता है सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा तो एक सेल का मास बनेगा जिसको हम बोलते हैं जायोड फिर इस सेल के अंदर सेल डिविजन चलता रहेगा जिससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी फिर इस तरह हमारा सेल डिविजन चलता रहेगा तो इस तरह हमारी एक बेबी की फॉर्मेशन होती रहेगी अब जैसे फर्टिल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है ह्यूमन बींग के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग के अंदर फलेपियन ट्यूब के अंदर फलेपियन फलेपियन ट्यूब में होता है तो फलेपियन ट्यूब में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे क्या होता है स्पम वम मीट करते हैं फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब यूट्रियस के अंदर हमारा ओवम गिर जाता है 
हर महीने हमारा ओवन जो यूट्रियस होता है वो डेवलप होता है ओवन को कलेक्ट करने के लिए हर महीने हर महीने कैसे तो फीमेल के अंदर उनकी एक मेस्ट्रो साइकिल चलती एक रिपोर्टर साइकिल चलती है जिनको जिसको हम बोलते हैं मेस्ट्रो साइकिल अब मेस्ट्रो साइकिल में एक फेज होती है जिसका हम बोलते हैं ओवलाइजेशन फेज उसके अंदर क्या होता है जो हमारा यूटियस होता है वो डेवलप होता है मतलब वो एक टिश्यू का कुशन बना लेता है जि, जिससे वो क्या करता है ओवन को वहाँ पर कलेक्ट करता है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ओवन यूटियस के अंदर जाके गिर जाता है और वहाँ पर क्या होता है हमारा प्रेगनेंसी जिसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो जाएगी तो वो नाइन मंथ जो भी है डेवलपमेंट चालू हो जाएगा अगर यह फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है फर, ओवम ऑफ स्पम का म्यूटेशन मी, नहीं हुआ है तो क्या होएगा एक मेस्ट्रो साइकिल में एक फेज होती है ब्लीडिंग फेज उसके उस फेज के अंदर जो हमारा ओवम है वो फीमेल बॉडी से बाहर चल जाएगा बच्चों जो हमारा बेबी का डेवलपमेंट होता है यूट्रियस के अंदर वो नाइन मंथ का होता है थ्री पीरियड्स के अंदर डिवाइड होता है तृतीय मंड के पीरियड में डिवाइड हुआ होता है जिससे हम बोलते हैं ट्राई मिस्टर फर्स्ट तीन ट्राई मिस्टर होते हैं बच्चों फर्स्ट ट्राई मिस्टर जो तीन महीने का होता है सेकेंड ट्राई मिस्टर वो भी तीन महीने का होता है और थर्ड ट्राई मिस्टर भी तीन महीने का होता है से बच्चों ये नौ महीने पूरे तरह से कंप्लीट होता है तब टाइम आता है बच्चों डिलीवरी का और डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है यूट्रेस हाईली कॉन्ट्रेट होता है यूट्रेस की जो मस्त होती है वो कॉन्ट्रेट करती है फिर बेबी यूट्रेस के थ्रू वेजाइना पैसे से होते हुए थ्रू बाहर आ जाते हैं और इस नई दुनिया में उसका स्वागत होता है तो बच्चों यहाँ पर होता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरी तरह से खत्म अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट बढ़ाऊंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उससे अच्छा तो बच्चा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो